কখনো সরল কখনো গরল কখনো বিতর্ক কখনো কুতর্ক কখনো আশা কখনো হতাশা সবই আছে এই আলোচনায় বিচারক আপনি খুঁজে নিন কোনটি যৌক্তিক আর কোনটি নয় স্বাগত রাজ কাহনি সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএ জিসপাত ইসরায়েলের সীমান্তে থাকা একাধিক অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে গত সাত অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলার মাধ্যমে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল তা এখনও চলছে গাজায় টানা বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ইসরায়েলের হামলায় গত তেরো দিনে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি নিহত এবং বারো হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে একের পর এক এই হামলায় যারা সবকিছু হারিয়ে হাসপাতালকে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেও বোমা হামলার ঘটনা ঘটছে তান গেছে স পাঁচ এক মানুষের এই যুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন জানাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সব ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশও নিষিদ্ধ করেছে তারা ইহুদিদের পক্ষে পশ্চিমারা এমন প্রকাশ্য অবস্থা নিলেও ফিলিস্তিনিদের পাশে থেকেও যেন নেই আরব বিশ্ব ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার সপক্ষে গলা মেলাতে দেখা গেলেও গাজার উদ্বাস্তুদের জায়গা দিতে নারাজ আরব দেশগুলো এমন প্রেক্ষাপটে কোন দিকে যাচ্ছে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতি এই যুদ্ধের শেষ কোথায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ রাজকাউন্ট স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ এবং আছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল হক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকেই আজকের রাজ কাহনে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি যুদ্ধের শেষ কোথায় কেন শেষ কোথায় এরকম একটা শিরোনাম দিয়ে কথা বলতে চাই এবং এরকম এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করতে চাই আপনাদের তিনজনের কাছ থেকে একটু পরিস্থিতির একটা পর্যবেক্ষণ দিয়ে শুরু করি যে তেরোতম দিনে কেমন মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ পরিস্থিতি এর মূল দায় যদি আপনাদের তিনজনের কাছে একে একে আসি জনাব মুন্সি ফয়জ আহমেদ আপনার কাছ থেকে শুরু করি এর মূল দায় আপনি কাকে দেবেন কি মনে হয় এই যুদ্ধ আর কতদিন এই যুদ্ধের দায় কাদের সেটা তো আমরা সবাই জানি মূল দায় হচ্ছে যারা ইসরায়েলকে সব রকমের অন্যায় করবার ব্যাপারে সহযোগিতা করে যাচ্ছে সাহায্য করে যাচ্ছে কখনো তাদেরকে বাধা দেয়নি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন সত্ত্বেও তাদেরকে কখনো তারা বাধা দেয়নি বরং তাদেরকে বিভিন্ন সময় তাদের সব রকমের উস্কানিমূলক কাজকে তারা সহযোগিতা করেছে বা সাহায্য করেছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলো এগুলো বলতে খারাপ লাগে কারণ এই দেশগুলো কিন্তু আমাদেরও বন্ধু আমাদেরও বন্ধু দেশ পশ্চিমা দেশগুলো কিন্তু তারা যখন এই রকম কাজ করে তখন তাদের সম্বন্ধে তাদেরকে বন্ধু বলতে একটু কষ্ট লাগে তখন তো সেই কাজটি তারা করছে এবং এই যে এবারের যে যুদ্ধটা এই যুদ্ধ কিন্তু কখনো থেমে যায়নি যুদ্ধ সেই সাতষট্টি সাতচল্লিশ সালে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই যুদ্ধ চলছে বিভিন্ন সময় বেশি বেশি বিভিন্ন সময় কম এবং ক্রমাগত একটি জাতিকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে এর চেয়ে আমার মনে হয় না যে গণহত্যার এবং জেনোসাইডের বড় কোনো উদাহরণ আছে কিনা আরেকটি বোধ আমাদের বাড়ির কাছে রোহিঙ্গাদের নিধন করার চেষ্টা এই দুটোর মধ্যে আমি মিল খুঁজে পাই তো সেই চেষ্টাটা চলে আসছে বিভিন্ন সময় তাদের কোনো রকমের সামর্থ্য ছাড়াও কোনো অস্ত্র নাই কিছু নেই তারপরেও তারা মাঝে মাঝে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে ফিলিস ফিলিস্তিনিরা তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদেরকে ফিরে আসতে দেবে না তারপরে একটা চুক্তি হলো কি এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় চুক্তি হলো দ্বিরা দ্বিজাতি দ্বিজাতি দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্বের ভিত্তিতে হ্যাঁ যে দুটো রাষ্ট্র হবে এলাকায় একটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র একটা ইসরায়েল রাষ্ট্র যদিও সমস্ত পক্ষ এটার ব্যাপারে সব পুরোপুরি একমত নেয় তারপরে এটা চাপিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু সেই চাপিয়ে দেওয়া চুক্তিটাও তারা ইসরায়েল মানলো না এবং তাদের কোনো রকমের শাস্তি বা কোনো রকমের তাদেরকে ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করা হলো না তারা যখন যেখানে খুশি বসতি স্থাপন করছে লোকজনকে উৎখাত করছে লোকজনকে মেরে ফেলছে তাদের কৃষি তাদের বাগান নষ্ট করে ফেলছে তাদের কোনো তাদের হাসপাতালগুলো এই প্রথম যে হাসপাতালে আক্রমণ হয়েছে তা নয় এর আগেও করেছে তো এরপরেও তো এই যে বর্বরতা তারা করছে তাকে বারবার বিভিন্নভাবে কি বলা যায় প্রোটেক্ট করেছে এই পশ্চিমা দেশগুলো এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমি খুব বুঝি না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি কিভাবে ইসরায়েলিদের কাছে বা ইহুদিদের কাছে এমনভাবে বিকিয়ে গেছে যে তারা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে না তখন তাদের দৈন্যতা দেখে আমার তো মনে হয় তারা যখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ক্রিটিসাইজ করে আমাদেরকে সমালোচনা করে তাদের কি সেই সমালোচনা করবার কোনো অধিকার আছে কিন্তু এই বলে তো আর শেষ করা যাবে না কিন্তু তার মধ্যে দু একটা ভয়েস আমরা পাই যারা দু একটা ধনী পাই যেখানে তারা মানবতার পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা বলে এবং সেখানে 
আমি আমাদের ভাল লাগে দেখতে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা বড় কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছেন যদিও আমাদের কণ্ঠস্বরে একলার কণ্ঠস্বরে কিছু কাজ হবে না আমরা বুঝি কিন্তু তারপরেও তিনি যে কণ্ঠ তুলছেন এবং তিনি যে বিভিন্ন কি বলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলোর যে দূত দূতদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ঐক্যের কথা বলেছেন এবং তাদেরকে সক্রিয় হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তার এইটাই তো আমার কাছে মনে হয় যে যদিও আরও এগিয়ে আসে অনেকে তাইলে একটা কিছু তো আমরা এই যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আগাতে পারবো এই যে দুস্থদের সাহায্যের ব্যাপারে আগাতে পারবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নিজেদের নানান রকমের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি করেছেন আমাদের এখান থেকে ওষুধ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে তিনি এই যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার কথা বলছেন এছাড়াও যেটা মানে যে যুদ্ধ বন্ধ করে কেন খালি যুদ্ধ এইখানে যুদ্ধ বন্ধ করলে সেই পৃথিবীব্যাপী যদি যুদ্ধ বন্ধ করে সেই অর্থ যে যদি মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগানো যায় বিশেষ করে উনি এক কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেছে যে যত যুদ্ধ হয় সবখানে নারী এবং শিশু তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে বলেছেন এই 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 যে একটা আমরা সেইন একটা এলিমেন্টের কথা শুনতে পাচ্ছি এই কথা কি পৃথিবীতে আর কেউ বলবার নাই ঠিক আমার কাছে খুব খারাপ মানে আমাদের মতো করে যদি যাদের বললে খুব কাজে লাগতো তারা যদি বলতো তাহলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন হতো ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ আপনারও পর্যবেক্ষণ জানতে চাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা যেটি বলছিলেন আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পুরো পশ্চিমাদেরই একটা ভূমিকা যেটি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যেটা মুন্সি ফয়েজ আহমেদ যেটি বলছিলেন সেটাই আমি বলছি যে আমাদের দেশে খুঁজে খুঁজে অ্যাড করে দেই শেষ করতে এই যে এই সমস্যাটা সৃষ্টি করেছিল তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো তারা ইসরায়েলের সৃষ্টি তোরা করেছে তাদের যদি ইসরায়েলিদের প্রতি বা ইহুদিদের প্রতি বিশেষ একটা এত দরদ তারা তাদের নিজেদের দেশে করলো না কেন এখানে একটা পুরো একটা আদি একটা কি বলা যে যুক্তরাষ্ট্র বলে আপনি বলছেন ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ আপনার পর্যবেক্ষণ জানতে চাই যে এবং যেটি একটু বলছিলাম যে আমাদের দেশে খুঁজে খুঁজে মানবাধিকারের লঙ্ঘনগুলো তাদের চোখে পড়ে স্যাংশন দেয় অর্থনৈতিক স্যাংশনের কথাও নাকি ভাবে তারা দেখে যে আমাদের দেশে হিরো আলমের উপর আক্রমণ হলো সেটির জন্য সবগুলো মানে এম্বাসি তারা যৌথভাবে তারা বিবৃতি দিয়ে দিল পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো আর এত বড় মানবতার বিপর্যয় হচ্ছে চোখে পড়ছে না ধন্যবাদ গান্ধীকে একবার প্রশ্ন করেছিল তিনি যখন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন যে হোয়াট ডু থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আই থিঙ্ক ইট ইজ এ গুড আইডিয়া ওই আইডিয়ার মধ্যেই আছে এখনও মানে দ্যাটস আনফর্চুনেট তারপরে যদিও আরও ভয়ঙ্কর কি বলা হয় ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় মিলিয়ন জুজ মারা বাইশ মিলিয়ন রাশিয়ান্স মারা হিরোশিমা নাগাসাকি যুদ্ধ ছাড়া তো সম্ভব না আমেরিকার মতন একটা রাষ্ট্রকে রিপ্রডিউস করা এটা ওদেরই প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেন হাওয়ার বলে গিয়েছিল তার ফেয়ারওয়েল ভাষণে এবং বলে ওয়ান্ড করেছিল যে এটাকে তোমাকে সামাল দিতেই হবে কিন্তু ও থেকে বার হওয়ার কোনো উপায় নেই তাদের মানে আনলেস র্যাডিক্যাল যেটা যদিও তার নামে অনেক ধরনের কথাবার্তা হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছুটা ইচ্ছা ছিল এবং ট্রাম্পের সময় কিন্তু কোনো যুদ্ধ 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 হয়নি মানে তার হয়তো অনেক নেগেটিভ কথাবার্তা আছে কোনো সন্দেহ নেই বাট এই ব্যাপারে কিন্তু ইন্টারেস্টিং সেটা বলছি তার অনেক নেগেটিভই আছে কিন্তু আবার ইন্টারেস্টিং হলো তার সময় কিন্তু সে যুদ্ধ করতে হয়নি এবং তার একটা ছিল ওই যে মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন যে আবার যেন আমেরিকা ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যাকচারিং চলে আসুক কারণ যেই মিল্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যেটা জেনারেল আইজেন হাওয়ার তখনই দেখেছিলেন সেটা তো বিশাল এখন তাই না এত বিরাট প্রতি দিনে হিসাবে দেখা যায় দশ মিলিয়ন ডলার ইসরায়েলিকে দেয় প্রতিদিন তো আনথিঙ্কেবল এটা চার বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি প্রতি বছর তো মানে চিন্তা করা যায় না কেন আচ্ছা ইন্টারেস্টিং এবং সেখানেও তাদেরই এক প্রেসিডেন্ট ইনফ্যাক্ট জো বাইডেনই বলেছে যখন জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট ছিল না ওইটাও ভাইরাল হয়েছে সে বলছে যে দিস ইজ দ্য বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট এখন সে বলছে এটা একটা এটা ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ওখানে থাকার আমেরিকা যেন ওখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে সেটা এই চার বিলিয়নকে তোমরা ইন একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট হিসাবেই দেখো একেবারে মানে স্ট্রেটলি বলেছে তো অন্য কথায় এর মানে কন্ট্রোডিকশন তো অনেক কিছুই আছে কারণ 
এমনিতে তারা সবসময় সেকুলারিজমের কথা বলে ধর্ম আর রাষ্ট্র আলাদা যেন থাকে ইত্যাদি বলে কিন্তু ইসরায়েলের ব্যাপারে আবার জায়নিজমের একেবারে সবাই সাপোর্টার সেটা সেখানে একেবারে বাইবেলে চলে যাবে বা ওল্ড টেস্টামেন্টে চলে যায় বলে হ্যাঁ ওখানে লেখা আছে ওটাই সত্য তো ওটাই যদি সত্য হয় তাহলে তো এখনও মেনে নিতে হবে যে আর্থ হলো মাঝখানে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছে সূর্য যেটা বাইবেলে লেখা আছে ওটা তো আর মানছে না সেখানে তো সেটি গ্যালেলিও কপরনিকাসকে স্বীকার করছে কারণ উপায় নেই সায়েন্সের ব্যাপার কিন্তু এখানে আবার ধর্মকে মেনে তো এই ধরনের একাধিক যেটা বলছে আইডিয়া যে এই এবার যেটা হয়েছে সেখানে কয়েকটা জিনিস আমার মনে হয় বলা দরকার একটা হলো যে তারা হয়তো জানতো কারণ সবসময় তো মাঝে মাঝে ফায়ার করছে মিসাইল হচ্ছিল কিন্তু এই পরিমাণে যে হবে সেটা সম্ভবই ছিল মানে জানার তাদের একটা ইচ্ছিল ইন্টেলিজেন্স ফেলে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা তাদের বড় একটা ইম্প্যাক্ট করবে কারণ মনে হতে হবে যে ইসরায়েল একটা সেটলার কলোনিয়ালিজম বলাই হয় বার থেকে বিশেষ করে ইউরোপ থেকে এসেই লোক এখানে সেটল করে এবং যখন রিটায়ারমেন্টের বয়স টয়স হয় তখন ওখানে যে ই করে কারণ ভিতরে তারা একটা শান্তি রাখতে পেরে বর্ডার এলিয়াকে মারামারি হচ্ছে ফাইন কিন্তু সেটলারদের জন্য সে একটা শান্তি আছে এটা ভেঙে গেল এবার এবং অলরেডি কিন্তু অনেক মানে শুধু যে ব্রিটেন তার নয়শো নাগরিককে উইথড্র করেছে তা না ভারতও তার নাগরিককে উইথড্র করেছে সেটা শুধু না আট হাজার লোক ওখান থেকে এক্সাক্টলি তো এই যে চলে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে নতুন যদি সেটেলমেন্ট না আসে তো ওর তো এমনি ভবিষ্যতে আর চলবে কাম করে কারণ এটা তো বার থেকে আসার একটা সেটেলমেন্টের রাষ্ট্র তো সেটা হিসাবে একটা মৌলিক পরিবর্তনে যাচ্ছে যদি না যেটা মুন্সিবে বলতে চেষ্টা করেছেন যে পঁচানব্বইতে যে অস্ট্রো অ্যাগ্রিমেন্ট করলো কিন্তু ওটাও ইন্টারেস্টিং সেপ্টেম্বর পঁচানব্বইতে অস্ট্রো অ্যাগ্রিমেন্ট করলো যিনি করলেন ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার তাকে নভেম্বরে মেরে ফেললো মানে তারাই কিন্তু মেরে এবং যারা মেরেছে তাদেরই সাপোর্টার কিন্তু এখন ক্ষমতায় আছে তাই তো তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় তারা বুঝতে পেরেছে যে হামাস এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামীটা কি করবে আগামী কত বড় হবে তা আগামী তো ভয়ঙ্কর হবে এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে পৃথিবী তো আর এক কেন্দ্রিক পৃথিবীদের মধ্যে নেই একটা বহুমাত্রিক পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবার অ্যারেব লীগের যেই সদস্য বসেছিল শুধু যে সৌদি আরেবিয়ার ইরান বসেছে তা না সিরিয়াও বসেছে এটা তো ইন্টারেস্টিং একটা কম্বিনেশন এটা তো মানে কত বছর মানে বলাই যায় না যে আগে কত হয়েছে তো এই যে পরিবর্তনগুলো এবং একাধিক রাষ্ট্র যে উঠে এসেছে সেখানে বোঝাই যাচ্ছে যে এর পরের হামলা আরও ভয়ঙ্কর হবে তা এখন সেটার জন্য কি তারা ওয়েট করবে সেটার জন্যই কি আমেরিকা আর আমার মনে হয় না আমার কাছে এখন যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও জনগণ কি বলে নেমেছে এমন কি প্রচুর জুজ নেমেছে কিন্তু মানে আগে যখন আমার নোয়াম চমস্কি আর ইলান পেপা এদেরই কথা শুনতাম এখন কিন্তু প্রচুর জুজ প্রচুর জুইস সোলজার যারা সার্ভ করেছে ইসরায়েলি আর্মিতে তারা কিন্তু একেবারে এই অল্টারনেটিভ মিডিয়াতে এসে বলছে যে না এটা এটা একটা অ্যাফর্থাইড রেজিম এটা একটা জেনোসাইড রেজিম তারাই বলছে এই জিনিসটা আগে ছিল না আমি এখনও ভরসা ওই যে রবীন্দ্রনাথের সেই কথা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ তো আমি এখনও ভরসা রাখতে যাচ্ছি যে ইসরায়েলের জনগণের উপর আমেরিকার জনগণ তারা জেগে উঠবেই কারণ এটা তো সম্ভব না এরকম একটা অবস্থায় আপনারও একটু বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা জানতে চাইবো এবং পশ্চিমাদের ভূমিকা আলোচনায় আসছিল সেই বিষয়ে আপনার মন্তব্য এবং আমাদের যে একটা অবস্থান বাংলাদেশের যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদম প্রকাশ্যে অবস্থান করছে বাংলাদেশের শোক দিবস আমরা পালন করছি সেখানে পশ্চিমারা যে আমাদের উপর একটা নজরদারি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে বিরাট ভাজন হবার করে নতুন করে একটা এলিমেন্ট খুঁজে পাবে কিনা তারা কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনি দুটো প্রশ্ন করেছেন একটা হলো কে দায়ী এটার জন্য দুটো হলো যে এখন কি অবস্থা এবং বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে একটা প্রশ্ন আসলে আমার মনে হয় যে ফিলিস্তিনিদের এই অবস্থার জন্য সবাই আমরা দায়ী এটা মিডল ইস্টের দেশগুলো যেরকমভাবে দায়ী ডেভেলপিং কান্ট্রিজরাও একইভাবে দায়ী এবং যারা এই রাষ্ট্র তৈরি করেছে তারা তো একেবারেই মানে মূলত তারাই এর জন্য দায়ী এখন প্রশ্ন হলো যে এই এই দায় 
আপনি চাপাতে পারবেন কিন্তু এই দায় চাপিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না মানে ফিলিস্তিনিরা কি চায় তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চায় তারা স্বাভাবিক থাকতে চায় যেরকম তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল সেরকম এই দায় চাপিয়ে কিন্তু আপনি ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবেন না এক আর আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইহুদি রাষ্ট্র একটা হয়েছে কিন্তু ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রে কিন্তু ইহুদিরাও ছিল এবং ইহুদি রাষ্ট্রে কিন্তু অনেক ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করে সুতরাং এটা যে সবাই একই ক্যাটাগরিতে পড়বে তা কিন্তু না সুতরাং ওখানে একটা কমপ্লেক্স ইকুয়েশন আছে হ্যাঁ রাষ্ট্র একটা কৃত্রিম রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছে জোর করে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু ওই রাষ্ট্রে আগেও ইহুদিরাও থাকতো যদি আপনি দেখেন এবং মুসলমানরাও থাকতো সহবস্থান করতো সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে এটা আপনিও যদি ওই কথা বলেন তাহলে আমাদের এখানেও তো পাঞ্জাব ভাঙা হয়েছে বেঙ্গল ভাঙা হয়েছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের পরই এটা হয়তো মোর ইজিলি সেটেল করেছে ওটা সেটেল করেনি সুতরাং আমি মনে করি এটার জন্য সবাই দায় এবং আমার মনে হয় যে আরব রাষ্ট্রগুলো আমি আরব রাষ্ট্রগুলোকে একটু বেশি দায়ী করব এই কারণে দায়ী করব যে প্রথম দিকে ধরেন ওনারা যেভাবে অবস্থান নেওয়ার কথা ছিল ওইভাবে ওনারা ঠিক অবস্থানটা নেননি তখন তো আমরা অনেক পেরিফেরিতে ছিলাম আমরা আমাদের দেশগুলি যদি ধরে নেন তখন ইনক্লুডিং ভারত কিন্তু রিসেন্টলি যেটা অ্যাব্রাম অ্যাকর্ড হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে ইসরায়েল হঠাৎ করে এরকম একটা অবস্থান কেন নিল একটা মাঝখানে ট্রাম্পের কথা আমরা বলি কিন্তু ট্রাম্প অত্যন্ত শুরুর লোক ট্রানজ্যাকশনের লোক ছিল সে ব্যবসা দেখেছে সে বলেছে যদি এই ইসরায়েলকে আমার শক্ত করতে হয় তাহলে আরব যে রাষ্ট্রগুলো আছে এর সাথে ইসরায়েলের রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঠিক করতে হবে সো সম্পর্ক কী করে ঠিক করা যাবে যে আমরা ফিলিস্তিনি জিনিসটাকে পাশে রেখে দিই আপাতত বাইপাস করি যেটা আমাদের রোহিঙ্গাদের ব্যাপারেও আমাদেরকে অনেক সময় বলা হয় যে মিয়ানমারের সাথে রিলেশন ঠিক করে ফেলো তারপরে রুই রোহিঙ্গাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যেটা আমরা আমাদের সরকার কখনই এটা গ্রহণ করেনি যে ওইটাকে মেন স্ট্রিম করেই সমস্যার সমাধান করতে ট্রাম্প কিন্তু ফিলিস্তিনি সমস্যাটাকে বাইপাস করে দেখেন যে অ্যাব্রাহাম অ্যাকর্ড হয়েছে দেখেন কার কার সাথে হচ্ছে ইউয়ের সাথে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেজর ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার বাহরেনের সাথে হচ্ছে হ্যাঁ শিয়া মেজরিটি মরক্কোর সাথে হচ্ছে সুদানের সাথে হচ্ছে এবং সৌদি আরবিয়ার সাথে হচ্ছিল প্রায় হয়ে আসছিল তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা ট্র্যাপে আপনি কেন পা দিচ্ছেন যেখানে আপনি ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে আপনি আপনার পিছনে ঠেলে দিচ্ছেন এই জন্য আমি বলি ওরা ইকুয়ালি দায় শুধু মানে বৃহৎ রাষ্ট্রকে দায়ী করলে হবে না এক দু নম্বর হলো যে এর সাথে সাথে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে এই জিনিসটা এখন কেন হলো এটা পাঁচ বছর আগে হতে পারতো পাঁচ বছর পরে হতে পারতো ওই ওই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের একসময় যেতেই হবে আসলে এখন হামাসরা যেখানে আছে গাজা স্ট্রিপে দু পর্যন্ত কিন্তু ইসরায়েলিদের দখলই এটা ছিল দু হাজার হঠাৎ করে তারা একদিন বললো আমরা উইথড্র করে যাচ্ছি ইউনিলার আমরা কিছু চাই না আমরা এখানে থাকবো না এখন যেই সরকার উইড্র করেছিল প্রসেমতিয়াস বলেছেন সেই সরকার কিন্তু এই সরকার না তারা একটা একটা বড় শক্তি ছিল যে আমরা ওখান থেকে চলে আসাটা ভুল হয়েছে সুতরাং ও একটু গো ব্যাক দেয়ার এবং এক দুই নম্বর হামাস কে তৈরি করেছে হামাস তৈরি করা হয়েছে প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে সাইজ করার জন্য ওদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করার জন্য এই হামাসকে কিন্তু ইসরায়েলিরা তৈরি করেছে হামাসের অধিকাংশ ইনিশিয়ালি রিসোর্সেস অনেকে বলে এখনও অনেক রিসোর্সেস ইসরায়েলিরা দেয় সুতরাং ওইখানে মানে এই জিনিসটা একেবারে সিম্পল না যে ওরা ওদেরকে সবাই মেরে ফেলছে ওরা মরে যাচ্ছে সৃষ্টি করার সংকট আমি একটা বিরতি নিয়ে এসে আপনার কাছ থেকে এখানে যেতে চাইবো যে তাহলে এই সংকটটা মানে যেভাবে চলছে এটা কি চলতেই থাকবে একটা বিরতির পরে রাজকাহনে ফিরে এলাম জিপিএইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজকাহনে অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল হক আপনি বলছিলেন পরিস্থিতির একটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন যখন এই অবস্থা পশ্চিমারা একের পর এক বাইডেনের পরে ঋষি সুনাকো গিয়ে সমর্থন দিয়ে আসলো ইসরায়েলকে এমনকি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে গাজায় সহিংসতা বন্ধে সংঘাত বন্ধের প্রস্তাব সেখানেও গিয়ে বিটো দিল যুক্তরাষ্ট্র এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এই সংঘাতটা আসলে কতদিন চলবে এরকম সমর্থনের মুখে এই যে সাম্প্রতিক যে হামাস ভার্সেস ইসরায়েল মানে এই এই কনফ্লিক্টে কিন্তু বিভিন্ন রকমের ফাঁসাদ আছে এটা জিউসদের সাথে আরবদের এটা ইসরায়েলের সাথে জর্ডেনের এটা এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়েছে এখন লেটেস্ট যেটা নিয়েছে যেটা ইসরায়েলের সাথে হামাসের যুদ্ধ হামাস মানে কিন্তু পুরো ফিলিস্তিন না এটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এখন এটা কতদিন চলবে ইসরায়েলিরা যেটা ঘোষণা দিয়েছে যে তারা হামাসকে শেষ করে দিয়ে যাবে এটা তো ওই এইভাবে তো ঠিক টেরিজমকে ম্যানেজ করা যায় না 
বাট দ্যাটস হোয়াট দে ওয়ান্ট এখন সেটা পারবে কিনা যায় না প্রশ্ন সেইটা না কিন্তু এইটা এই জন্য আনসার্টেন হবে লিঙ্গারিং করবে যদি হামাস আসলেই হেরে যায় হামাস যদি হেরে যায় হেরে যাবে কখন যখন হিজবুল্লাহ জয়েন করবে না এখন পর্যন্ত কিন্তু হিজবুল্লাহরা যায়নি ফিল্ডে হিজবুল্লাহ যখন জয়েন করবে না সিরিয়া যখন জয়েন করবে না ইরান যখন জয়েন করবে না এই কয়েকটা পরাশক্তিকে যদি ডিসোসিয়েট করে রাখা যায় যেটা যে জন্য এত আমেরিকানরা দৌড়াদৌড়ি করছে তখন হামাস যদি শেষ হয়ে যায় প্রশ্ন হলো হামাসের পরে গাজা স্ট্রিপ কার হাতে যাবে দ্যাটস এ বিগ কোয়েশ্চেন কে তখন এটা রান করবে কারণ ফাতাহ যারা পিওলোর পলিটিক্যাল পার্টি তারা কিন্তু ওখানে হেরে গেছে ইলেকশনে এটাও মনে রাখতে হবে যে হামাস কিন্তু ইলেকশনে জিতে এসছে দুই হাজার ছয় সুতরাং যদি এ না থাকে তাহলে আজকে আমার মনে হয় বারো বছর ইলেকশন হয় না প্যালেস্টিনিয়ানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অথ বারো বছর ইলেকশন হয় না তখন একটা ইলেকশন কিন্তু প্রশ্ন উঠবে যে ঠিক আছে একটা সেই জন্য বলছে যে একটা সময় হয়তো ইউনের একটা রোল আনতে হবে যে পুরো ওয়েস্ট ব্যাংক অ্যান্ড গাজাতে ইলেকশন হবে ইলেকশন হয়ে লেটসি উইচ লিডারশিপ কামস টু পাওয়ার হামাস সরি হামাস আসবে যেহেতু সৌদি আরবিয়ার সাথে ইসরায়েলের একটা বড় ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তারা দেখছিল তারা এমনি গ্র্যাজুয়ালি মার্জিনালাইজ হয়ে যাবে তাদের কথা হলো যে আচ্ছা দাঁড়াও আমরা সাকুটা ভালো করে নাড়িয়ে নাড়াই তারপরে না হয় আমরা হারবো এটাও কিন্তু ওদের ওরা তারা জানে যে তারা একটা বড় ধরনের হিউমিলিয়েশনের মুখোমুখি হবে যেটা হয়েছে কারণ যে কাজটা তারা করেছে সেটাও কিন্তু নিশ্চিত কনসেনসাস দিয়ে করেছে বাট দ্যাট অলসো ক্যানট ডিফেন্ড ক্যানট বি ডিফেন্ডেড সিভিলিয়ানদের মেরেছে ডক্টর এমতি আজ আমাদের কাছেও একটু যাই যে এই যদি এটা যেটি বলছেন দীর্ঘায়িত হবে যদি এরকমটা হয় এমনিতেই কেবল আমরা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সেটাও চলছে সেটারই একটা প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে যেভাবে আছে এটাও যদি দীর্ঘায়িত হয় তার প্রভাব কেমন পড়বে অর্থনীতি সব পুরো বিশ্বের উপরে এবং আমাদের উপরেও না আমার আমার মনে হচ্ছে না উক্রেন ওয়ার তো মোটামুটি ফিনিশড ইটস এন্ড অফ উক্রেন বলছি এখন জেলেন্সকি কোন দেশে যাবে সেটা হলো মানে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কেন ওখানে আর সম্ভব না কোনোভাবেই ওটাকে সাস্টেইন করা যেদিন থেকে উক্রেন ওয়ার শুরু হলো সেদিন থেকে হামাস প্রস্তুতি নিচ্ছে যে এখানে কারণ বড় আকারে শোনা মানে বলা হচ্ছে যে যে অস্ত্রটা এটা ওই উক্রেনের ব্ল্যাক মার্কেট থেকেই এখানে এসেছে অস্ত্রটা কোথ থেকে আসলো তাদের না বোঝার কোনো কারণ নেই মানে অন্য দেশ দিলে তো অলরেডি মানে আমেরিকা আরও স্পষ্ট বলতো বোঝাই যাচ্ছে যে এর সাথে উক্রেনের ব্ল্যাক মার্কেট ইরান থেকে ইরান থেকে আসেনি এটা ওটাও ক্লিয়ার করেছে ওটাও ক্লিয়ার করেছে ওটা আসলে তো অলরেডি ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো কিন্তু এটা ক্লিয়ার যে এটা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কেনা এবং এটা আগেও হয়েছে এটা আফগান যুদ্ধের প্রচুর অস্ত্র ব্ল্যাক মার্কেটে যে এমনকি শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগার্সের হাতে পর্যন্ত চলে গিয়েছিল স্টিঙ্গার মিসাইল বিশেষ করে তো আমার কথা হচ্ছে যে আপাতত একটা যেহেতু কেবল হলো কিন্তু আমি মনে করি যে কয়েকটা জিনিস হতে বাধ্য একটা হলো নেতাহীন আস্ত গো নেতাহীন সম্ভব না কোনোভাবেই থাকা যে ম্যাসিভ ফেইলের তো একেবারে প্রচণ্ডভাবে তা তাকে যেতেই হবে তাকে রাখা আমার মনে হয় কোনোভাবে সম্ভব না এমনিতেই তার অ্যাগেন্সটে প্রতি শনিবার মিছিল হচ্ছিলো ইসরায়েলের ভিতরে তার বিশাল করাপশন চার্জ আছে ইত্যাদি এবং আমি যেটা মনে করি যে সে কিছু কিছু জানতো একেবারে যে জানতো না তা না কারণ বারবার বলা হচ্ছে যে ইজিপ্ট কিন্তু ঠিকই ইনফরমেশান দিয়েছিলো যে যেটা হামলা হওয়া কিন্তু মানে কোয়াল মানে আক্রমণের কোয়ালিটির তো তফাত ওটা হয়তো বুঝতে পারেনি সেটা সত্য হতে পারে কিন্তু ভাবছে যে ওরকম হামলা তো হচ্ছেই আমি ওটাকে ব্যবহার করব যেটাই হোক তো সেই হিসাবে নেতাহীনের থাকাটা খুবই মুশকিল হবে এবং আমি এখনও মনে করি যে মিডল ইস্টে যেই পরিবর্তনটা হয়েছে বিশেষ করে সৌদি আরবিয়ার সাথে ইরানের যে সম্পর্কটা এবং তা আবার চীনের মধ্যস্থতায় তার একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে এই আগামী সেটা এর আগে ছিল না এই কারণ আমি যেটা বলছি বিশ বছর আগের যেটা সেই মানে ভালো করেই বিশ্লেষণ করেছে সেটা কিন্তু এখন নেই সেই মিডল ইস্ট কিন্তু যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে হিজবুল্লার উপর যে হামলা হয়নি তা অলরেডি কিন্তু লেবাননে হামলা হয়েছে ছোটো ছোটো সেই তো আমার কথা হচ্ছে যে এটা যদি বাড়াতে চাই তাহলে 
दस बचर आगे बाड़ानर और एखकर बाड़ान मध्य मौलिक तफात आलो जे हमें मन करी जे ब्लैक मार्केटे जे मिजाइल इत्यादि आई परिमाणे से जगह और बड़ो आकार आसते परे कारण जे भाव एबार हम देखिए तर मान हे ओई जो सिक्यूरिटी डोम कथा बल आयरन डोम आयरन डोम कथा बल से भेद करा सम्भव ता बुझते पे एवं टेक सैवीओ हो गए यो अने वाले जो जैम करते इजराइल इंटेलिजेंस कारण इंटेलिजेंस एम एक्ट जिन एक बार जो आसे तक प्रतिपक्ष क्योंकि तो शिखे फेले खूब एक समय एक तो समय लागे क्योंकि शिखे फेले तो से हिसाब से आशादी जे झड़ा जो आप आपात तो जो जेटा आखिर तक तरह टू स्टेट राष्ट्र दिखे जाए कारण वो छाड़ा तो सम्भव ना एन हाम के पुरो निर्मूल ना हमें मन कर हामस तो तैरि हल जो परमाणे शिशु मारा गल प्यलस्तने आठ बचर नय बचर लेबान पढ़िए जून मास पैंडमिके बंद जाती मास ही बचरे जितम एवं देखे तर जे मानसिकता को भाव ना ता रेडी टू मैं ता मृत्यु तरह मन ही मरते ही तो मृत्यु तय मन करीना जो हाम के निश्चिन्न करा सम्भव ही ना कारण जर ऊपर दिए गल झड़ा एर आर हाम निर्वाचन जो वेस्ट बैंक है एके बारे चोख बंद कर बोला जा हाम जीते जाए सन्देह नहीं तो से हिसाब से सल्यूशन जेटा एन अने बला शुरू कर अमेरिका राजी हो इजराइल राजी हो फलस्तनों राजी हो हाँ सबई राजी है नेतहनों राजी है हामास राजी हमास ठीक है दू स्ट्रीमेस राजी है क्योंकि राजी हो चलो एरक तो अनेक लाख से ही अस्ट्रो एग्रिमेंटे जो है आबो तपर एक समाधान जगह अपन सब ही कथा एक सुनब क्योंकि प्रभाव नहीं कथा बोलोम प्रश्न कर जनब मुंशी फैज अहमेद आपनर की मन है विश्वर ऊपर प्रभाव कम और विश्व तो आई एकदम पूरा सार्विक भाई पूरा विश्व विश्व अर्थनीतर ऊपर को प्रभाव आना स्वाभाविक भाव बड़ो प्रभाव आज है कारण वही अंचलटा तो खूब कौशलगत दिक्कत के अत्यंत गुरुतपूर्ण एक अंचल विशेषकर तेल इत्यादि व्यवसा वाणिज्य जो सब दिक्कत के गुरुतपूर्ण एक अंचल एवं से बड़ रकम अस्थितिशीलता तैरि है तो तेल दाम बेड़े जाए इतिम्य बाढ़ते शुरू कर सरकारों एटार बेपारे सतर्कता उच्चारण कर तेल दाम बाढ़ार सम्भवना आज चेषा करब सहन पर्या रखते इत्यादि तो क्यों तरह ये सम्भवना तो सबाई मन कर एमनी उक्रेन और ये युद्ध कारण जाल सब रकम जालानी ऊपर एकधरण चाप छो ए चाप्ट आर बृद्धि पा मन है सूतरा आंतर्जा अर्थनीति जे एक नेतिबाचक पर्या पार होता और घनीभूत होटाई हमारे मन है एवं यो जाए कि ना हमारे सन्देह आज एक जिन होन्न्य जे सब समस्यागुलो छो कि मानुषर दृष्टिगुलो से खान सर एस एखे निबद्ध हो कारण सबा चिंता करवर्ती हे तो एखे जो एक प्रफेसर इम्तिहज जो तरह मोटामुटी एकमत जो हामास हठात कर निश्चिन्न हो जाए ना बरम जो आगे छो जरा सब मिसे जाए कि चुप करो थे क्योंकि ता हारिए जाए ना कारण यो एक इजराइल मिशन निश्चिन्न कर देखा दुखित एक बिती नहीं आपनर का ही आसपर समाधान कि भाव है कारा एर उद्योग ने विषय सुनबो एक बिती पर फिर आज का फिर एलम राज कहने जनब मुंशी फैज अहमेद समाधान जैगे जिज्ञेस कर आरब विश्व ओ आई सी आई सी सी आंतर्जा आईन सब ही जो एक रकम व्यर्थतार मध्य ही आज समाधान आसबे कथे कि आस देखी पृथ्वी कैकटी शक्ति का जिम्मी हो अस्वीकार कर उपाय नहीं ते बद दिए आगाते मार्किन जुक्तराष्ट्र एक तरह के अनेक छोटो जाओ राशिया तर अनेक शक्ति आरोपे अनेक शक्ति आीन अनेक शक्ति आरा जदि सबा मेले समाधान करा सहज है और एरा जी निजे मध्य मारामारी करते थे तेल पक्ष नीते हैं ना पक्ष नीते हैं और तरह को समाधान वो जी को पक्ष ना नहीं कर चेषा कर समाधान पोछानो जाए ना तो तक है कि विभिन्न रकम अंतर्वर्ती समाधान कतगुलो है जेट सत्यिकार अर्थे समाधान ना परवर्ती युद्ध अपेक्षा करार एक समय चेन खुजे नेवा तो सरकम मन करी एन जो समस्या समाधान जेटा विभिन्न समय कतगुलो 
সিনারিও তৈরি হয়েছিল কতগুলো চুক্তি হয়েছিল সেগুলো যদি এগিয়ে গেলাম আমরা এগুলো আগে আলাপ করলাম যে দ্বিরাষ্ট্র বিষয়ে যে একটা এগ্রিমেন্ট ছিল সেগুলো যদি করা যায় সত্যিকার অর্থে করা যায় তাহলে হয়তো সমাধান আসতে পারে কিন্তু সেখানেও কতগুলো অনেকগুলো লুপ হোলস আছে খালি দুটো রাষ্ট্র হলেই তো হবে না যারা যাদের জন্য রাষ্ট্র তৈরি করা হচ্ছে তাদের সুযোগ সুবিধা তাদের যেসব এত ক্ষতি করা হয়েছে সেগুলো পূরণ করার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাদেরকে তাদের দেশে ফিরে আসতেই দিতে হবে সেগুলো নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সত্যিকার অর্থে সলিউশন নাই ওই চুক্তির মধ্যেও ওইগুলো নেই সুতরাং সত্যি সত্যি সিরিয়াসলি যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আগানো যায় সেরকম চেষ্টা নেওয়া হয় সদিচ্ছার সাথে তাহলে সমাধান ধন্যবাদ আর না হলে এই সমাধান হবে না ডক্টর ইমতিয়া জানা না আমি আশাবাদী কারণ হচ্ছে যে পৃথিবী অনেক পরিবর্তন হয়েছে গত বিশ পঁচিশ বছরে এটা তো না বোঝার কোনো কারণ নেই একাধিক দেশের উত্থান হয়েছে সেটার প্রভাব পড়বেই একসময় কলোনিয়ালিজম ছিল পৃথিবীতে সেখান থেকে আমরা তো একটা ডিকলোনাইজ ওয়ার্ল্ডে শুরু করেছি এবং কলোনিয়ালিজম শেষ হয়েছে ষাট দশকে একসময় কেউ ভাবেনি যে কলোনিয়ালিজম শেষ হবে অনেকে ধরে নিয়েছিল যে ব্রিটিশরা বুঝে আজীবন থেকেই যাবে তো সেটা তো বন্ধ হলো তাই না তো আমি আশাবাদী সময় হয়তো কিছুটা রাখতে পারে কিন্তু যেহেতু অলরেডি ফর্মুলা আছে একটা সমস্যা যদি আছে অস্ট্রেলিয়া অ্যাগ্রিমেন্ট সমস্যাটা হলো যে যেই রিফিউজিজরা অন্য দেশে চলে গেছে যারা ইসরায়েল থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা কোথায় যাবে সেটাটা কারণ তারা যদি ইসরায়েলে ফেরত যায় তাহলে তো ওখানে জুজরা এমনিতেই মাইনরিটি হয়ে যাবে সেটা জুজরা হতে চাচ্ছে না তারা একটা মেজরিটি আর জেরুজাল হ্যাঁ মানে ও এই কতগুলো বিষয় নিয়ে এখন ইয়ে আছে তবে আমি মনে করি যে আপাতত দুই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যদি যাই সম্পর্ক অনেক সময় আছে না আমাদের সাথে ব্রিটেনের তো সাংঘাতিক বাজে সম্পর্ক ছিল আমি যদি মানে চলে যাই চল্লিশের দশকে সাংঘাতিক বাজে সম্পর্ক জালিনাওয়ালা বাগের যদি আমি সেটা তো জেনোসাইড এখন তখন জেনোসাইড বলে ছিল বলে না ওটা তো একেবারে পিওর জেনোসাইড একাধিক মানুষ মেরেছে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সাথে যখন চলে গেছে তারপর তো ব্রিটেনের সাথে ভালোই সম্পর্ক এখন অনেকে তো লন্ডনে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় তাই না তা আমার মনে হয় একসময় আমরা দেখব যে প্যালেস্তিন জুজরাও হয়তো একসাথে হবে এখন কথা হচ্ছে যে কখন হবে যেহেতু একটা ফর্মুলা আছে ওটাই একটা সমাধান যদি ওই সমাধানে না যায় তাহলে তো আমি মনে করি যে একটা আরও ভয়াবহ পৃথিবীর মধ্যে আমরা संघात खराब मानुष मारा जाए क्योंकि क्योंकि किसान पजिटी फल आउट देखी एक देखी फिलस्तिन इश्यूटा पूरा बैकबार्नारे चले गवार भूले गेम एक समस्या आज এবং ইসরায়েলিরা ভাবছিল একটা স্ট্যাটাস কো এসছে এইভাবেই চলবে এবং তারা বলছিল না দুটো রাষ্ট্র করার দরকার নেই অসলোতে আমরা তো ভুল করেছিলাম এখন একটা রাষ্ট্র হবে ওই একটা রাষ্ট্রতেই সবাই থাকবে ওইটা যে ভায়াবল না এটা প্রমাণ হলো যে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদের সাথে এক রাষ্ট্রে থাকতে পারবে না সুতরাং সেকেন্ড যেটা পজিটিভ ফল আউট হলো যে এখন সবাই বলা শুরু করেছে না আসলে নেতানিয়াহু যে একটা দেশ করতে চেয়েছিল ওটা ভুল ছিল এইটার কারণেই এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে দুটো দেশই রাখতে হবে এই এইটা একটা লাভ হয়েছে ফিলিস্তিনিদের তৃতীয় যেটা লাভ হয়েছে সেটা হলো আরবরা ইসরায়েলের সাথে খুব বেশি দহরম মহরম করা শুরু করে দিয়েছিল সেই জায়গায় একটা আমি মনে করি একটা ছেদ পড়বে বিশেষ করে সৌদি আরেবিয়ার তাকে চিন্তা করতে হবে যে এই অবস্থায় কি আমি আসলেই ইসরায়েলের সরকারের সাথে বা ইসরায়েলিদের সাথে সম্পর্ক করব কি করব না ওই জায়গায় বোধ হয় তার একটা বড় ধাক্কা খেল তো তিনটা লাভ আমি মনে করি হচ্ছে এ ইন টার্মস অফ সেটেলমেন্ট শেষ করে দিই একটা হলো যে হিজবুল্লাহ যদি এখানে জয়েন করে তাহলে আউটকাম ডিফারেন্ট হবে আর হাইজবুল্লাহ যদি জয়েন না করে তাহলে আউটকাম ডিফারেন্ট হবে এবং তার উপরই নির্ভর করবে যে আপনি কি করবেন বাট অসলোতে যে অ্যাকর্ডটা হয়েছিল ওইটাকে রিভাইভ করা যায় কি না থ্রু ইউএন সিস্টেম দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য বেস এর মধ্যে আসলে যতদিন এই যদি কিন্তু তবে এগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষ মরতে থাকবে এই হচ্ছে দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক ধন্যবাদ জনাব অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল হক ধন্যবাদ ডক্টর ইমতিয়াজ আহমেদ মুন্সি ফয়জ আহমদ আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ